，一次全是同考，就连班主任语文老师看到试卷后也直摇头。班上大部分同学也都是抓耳挠腮，而我的笔却始终没有停过。同学们，不会的题目不用担心，们现在不会的题目，其他的同学也不会。<笑>你睁眼瞎说什么话呢？我旁边这位从开考到现在都没停过，做个屁！我选择单招。说完，他就跑了出去。同学们，不要着急，不要放弃，坚持就是胜利。这时，他走过来看我的试卷，发现我把把古诗词都写得满满的、啊。我靠，这些题目文瑞全部都答对了，而且正在用文言文写作文。班主任一脸懵逼。呃，文瑞不会是抄的吧？这确定是他写的吗？这他妈还是人吗？考试结束后，我立马跑到食堂干饭。同桌看我的样子，就像一个饿死鬼。文瑞，你心态崩溃了吗？别灰心，接下来还有很多场考试呢。我提前十五分钟交卷的，这一次的题目都是小儿科。哎、啊，简单吗？同学，你们高三的吗？是的。这一次的考试有很多的同学都弃考，那语文试卷真的是地狱模式。啊，会的题目我都写了呀，不会就乱填呢，这有什么难的？好像心态也不会差到这种地步。不至于弃考吧？啊，会就填，不会就蒙。你们明明不懂，还在这里装什么呢？几个学生看我俩是学渣就走了。这次考试真有那么难吗？说难也不难，反正我是提前做完了。啊，那咱们要不要来对一下答案？你说，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。啊，完犊子了，我跟你的答案完全不一样。另一边。语文老师都在集体开会。各位语文老师，你们感觉这一次的语文试卷有什么样的感想？咱们都是在考场当中监考，不知道为什么，我感觉我就是在地狱里。我作为一名老师，教书几十年时间，竟然有很多道的语文题我都不会。如果真的有学生会那些文言文，我都愿意去吃屎。你们先安静下来，我将答案发给你们。看完答案后，班主任倒吸一口凉气。那个，这位老师。你恐怕要实现自己的诺言了。他也不是有意这么说的，你也不应该这么说啊。我真的想跟你们说，在我的考场里面，有一个学生把文言文已经翻译出来了，而且我都已经查过了，正确率是百分百。你确定你没有看错吗？绝对是没有错。那个学生提前十五分钟交卷，当时我在看到他答题的时候，我一直在看他的试卷。那么那位学生到底是谁？不会就是你们班的第一名吧？这位学生并不是什么学霸，也不是前几名，他以前就是一个垫底的学渣。这几天的时间，连续有很多老师都不停地在表扬他。不会吧？不会是文瑞吧？就是他。让我更加想不到的是，他的作文竟然是用文言文的方式来写的。这一次的事情比较大，你说的都是真的吗？你要是不相信，就眼见为实吧。我说出来的话。你都不信，我也不是那个意思。你千万不要生气。我的意思是说，如果真的有这么一个学生，我们会给他保送的。那位同学的作文，你当时有没有看过？你读懂是什么意思吗？呃，校长，我也不知道是怎么回事。恕我才疏学浅，到时候还是您自己去看吧。你是我们学校的精英老师，你在我面前就不要谦虚了。好吧，我承认当时那位同学的作文我一点都没看懂，而且作文当中的文言文用的很多字词都是生僻字。生僻字对于你来说还有生僻字吗？校长，真的不好意思，当时的我真的不认识那些生僻字。没问题，那这次的试卷我亲自来修改作文，已经没有什么事情了，你先去忙吧。